ആരോടും എന്തും വെട്ടി തുറന്നു പറയുന്ന നമ്മുടെ മുഖ്യൻ നാരായണ സാർ എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞതല്ലേ യു ആർ എഫിഷ്യന്റ് മിസ്റ്റർ വർമ്മ എന്ന് പ്രതികളുടെ വിരലടയാളങ്ങളും കയ്യടയാളങ്ങളും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം നമ്പീസൻ സാറിന്റെ പുറത്താണെന്ന് മാത്രം ഓ താനും തല്ലും കൊണ്ട് തിരിച്ചു പോന്നു ഇടോ ഈ കൊലക്കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ ആദ്യം പോയ ജോൺ ലൂക്കോസ് ഇരുട്ടടിയും കൊണ്ട് നാലായി പടങ്ങി വന്നപ്പോ താൻ എന്തോ ആ പറഞ്ഞേ തനിക്കാരെയും പേടിയില്ല താൻ പോയി പ്രതികളെ കയ്യാമം വെച്ചോട് വരാമെന്ന് അല്ലേ തനിക്ക് വിരട്ടടി തന്നെയാണോ കിട്ടിയത് അതെ സാർ ഭാഗ്യം അധികമാരി പറഞ്ഞ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് നാണക്കേടായില്ലോ ഓ അജയൻ കൊലക്കേസ് എന്തായാലും അന്വേഷിക്കാൻ ഐ ജി ആയിരിക്കും ഞാൻ അങ്ങേരോട് എന്ത് സമാധാനം പറഞ്ഞു അജയൻ കൊലക്കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ ചെല്ലുന്നവരെ തീർത്ത് കളയാന് അതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച പ്ലാൻ സാറിനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് പറയാം സാർ നേരിട്ട് തന്നെ കേസ് അന്വേഷിക്കണം ഓ എന്തൊരു സ്നേഹം കടന്നു പോണ ഇനി ഈ കേസ് ആരെ കൊണ്ട് ഞാൻ അന്വേഷിപ്പിക്കും സാർ എന്താണോ ഇന്നലെ രാത്രി വീട്ടിൽ കള്ളം കയറി കള്ളന്മാരിൽ നിന്നും സ്വന്തം വീട് പോലും സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത താമക്ക് ഇവിടുത്തെ പോലീസുകാരനാടോ അല്ല സാർ കള്ളന്മാർക്ക് പോലും പേടിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ തനിക്കൊക്കെ എന്തിനാണോ ഈ കാക്ക കുപ്പായം സാർ സാറിന്റെ വീട്ടിലാ കള്ളം കയറിയത് എന്റെ വീട്ടിലോ സാറിനെ വിളിച്ച് കിട്ടാഞ്ഞിട്ട് സാറിന്റെ മോളിൽ ലക്ഷ്മി സെക്ഷനിൽ വിളിച്ച് പറഞ്ഞതാ വീട്ടിൽ നിന്ന് പല സാധനങ്ങളും കാണാതെ പോയത് മോളിപ്പോഴാ അറിയുന്നത് അങ്ങനെ പൂട്ടോ ജനൽ കമ്പിയോ പൊളിക്കാതെ അകത്ത് കയറണമെങ്കിൽ അതോടിയും ചന്തു ആയിരിക്കണം അവനെ കാലത്ത് സ്മഗളി മാർക്കറ്റിൽ കണ്ടവരുണ്ട് ഇതുപോലൊരു സെറ്റ് ഇവിടെ എത്ര രൂപ കിടക്കും സാധനം കാണട്ടെ കാണാനൊന്നുമില്ല നാഷണൽ പാനാസോണിക്കിന്റെ ഇതേ മോഡൽ ഇതേ കളർ ഇന്നലെ ചേട്ടൻ പേർഷായി കൊണ്ടുവന്നതാ സെറ്റ് കൊണ്ട് വാ ഒരു ആയിരം രൂപ റെഡി ക്യാഷ് തന്നേക്കാം ആയിരം രൂപ എന്താണ് ബൈ ഇത് കാശിന് കുറച്ച് അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ സെറ്റ് ഇവിടെ രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഒരു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ കിട്ടും ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ എടോ അത് ഇവിടെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വെക്കണ സാധന ആ വിലയ്ക്ക് തന്നെ ആരെങ്കിലും എടുത്താലായി നാഷണൽ പാനാസോണിക്കിന്റെ സ്റ്റീരിയോ ഡബിൾ സ്പീക്കർ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് വെക്കണെന്ന് എടോ സെറ്റ് അവിടെ ഓക്കെ താനെന്താ ആളെ കളിയാക്കണോ പിന്നെ മനുഷ്യനെ പച്ചക്ക് പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം കട തുറന്നു വെച്ചിരുന്ന എന്ത് ചെയ്യും ഇതിന് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പോലെ ഇത് ഇവിടെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിന് വെക്കും അത് എന്റെ സൗകര്യം താനെ സെറ്റ് അവിടെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എല്ലാരും കേട്ടല്ല ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് സാധനം ഞാൻ എടുത്തു അല്ല എടോ താൻ സെറ്റ് കൊടുക്കാണ്ട് തോന്നിട്ട് ഒരു കച്ചവടം ആകുമ്പോ കൊടുക്കാനും ഉണ്ടാകും വാങ്ങാനും ഉണ്ടാകും കൊടുക്കൽ വാങ്ങൽ അതാണല്ലോ കച്ചവടം കോൺസ്റ്റബിൾ പവിത്രനല്ലേത് ഞാൻ ഡ്യൂട്ടിയിലാണ് സാറേ ഞാൻ ഒരു സെറ്റ് വാങ്ങാൻ ഇറങ്ങിയതാ ഡ്യൂട്ടി സമയത്തോ ഹൗ ഡെയർ യു സ്പീക്ക് ലൈക്ക് ദിസ് എന്ത് ധൈര്യത്തിൽ ആ ഡ്യൂട്ടി സമയത്ത് സെറ്റ് വാങ്ങാൻ വന്നത് കൃത്യവിലോപം ഞാൻ വെച്ചു പൂർപ്പിക്കില്ല സാറെ ഞാൻ ഒരു കൃത്യവിലോപം ചെയ്തിട്ടില്ല സാറിന്റെ മകള് മഹാലക്ഷ്മി പറഞ്ഞൊരു കൃത്യം ചെയ്യാനാ ഞാൻ വന്നു ഒരു സെറ്റ് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ കൃത്യം ചെയ്തു മഹാലക്ഷ്മിയോ അതെ സാറേ സാറിന്റെ മകളും സാറിനെ പോലെ തന്നെയാ പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിച്ച കാര്യം ചെയ്യാതെ കൃത്യവിലോപം കാണിച്ചാൽ വെച്ചു പൊറുപ്പിക്കല്ല ഞങ്ങൾ പാവം പോലീസുകാരെ എന്ത് ചെയ്യാനാ സാറേ എന്ത് കേൾക്കാതെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നേ പിടിക്കേ അദ്രമായിട്ട് ടേപ്പർ കാർഡ് ലക്ഷ്മി ഏൽപ്പിക്കണം എടോ താൻ അങ്ങോട്ട് പോ വാ പറഞ്ഞ വാ എടാ ഓടിയാ നിക്കട അവിടെ ചേച്ചിക്കുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാ പോടെ അവിടെ പോലീസ് എവിടെ പോയാ പെരിച്ചാഴി കാണുന്നില്ല സാർ 
രക്ഷപ്പെട്ട് പോലീസുകാർ പോയി പുറകെ വരുന്നു കള്ളനെ പിടിക്കാൻ നടക്കുന്നത് വേറെ പണിയില്ലേ പോകാം വണ്ടി എവിടെയാ കിടക്കുന്നേ പവിത്ര സാർ ഇങ്ങനെ മുട്ടുമടക്കി ഇടിക്കരുത് പോലീസുകാർ കള്ളന്മാരുടെ മുമ്പിൽ മുട്ടുമടക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നേ പോലീസുകാർ കള്ളന്മാരുടെ മുമ്പിൽ കൈ നീട്ടാൻ പാടില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അടിക്കാത്തത് നീ എങ്ങനെയാണ് ഓടിയാ ജനല് വാതിൽ പൊളിക്കാതെ വീട്ടിന്റെ അകത്ത് കയറുന്നത് അയ്യോ അതിന്റെ ട്രേഡ് സീക്രട്ടാ ഞാൻ പുറത്തു പറയില്ല നിന്നെ കൊണ്ട് പറയിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ നിനക്ക് എന്റെ വീട്ടിൽ അടിക്കരുത് സാറേ സത്യം പറയാലോ തൊണ്ടി മുതലെല്ലാം ഞാൻ എടുത്തോണ്ട് തരാം അതിനു മുമ്പ് സാറിനോട് എനിക്കൊരു രഹസ്യം പറയാനുണ്ട് ഇവരുടെ ആരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് പറയാൻ പറ്റിയ കാര്യമല്ല പ്രമാദമായ ഒരു കാര്യം ഞാൻ സാറിന് കാണിച്ചു തരാം സാർ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യമാണെങ്കിൽ അത് തീരെ അപ്രധാനമായ കാര്യമാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇതാണ് എനിക്ക് കാണിക്കാനുള്ളത് സാറിന്റെ മകൾ എഴുതിയ പ്രണയ ലേഖനം ഇന്നലെ സാറിന്റെ മകളുടെ മുറിയിൽ നിന്നും കിട്ടിയതാ മറ്റാർക്കുമല്ല സാറിന്റെ കീഴിലുള്ള വെറും തുക്കട പോലീസുകാരനായ പവിത്രന് വായിച്ചു നോക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട പവിയട്ട ലോകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പോലീസ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ മകൾ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിളിനെ പ്രണയിച്ച ചരിത്രമുണ്ടോ എന്നറിയില്ല പക്ഷെ എന്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ ഒരു മായാജാലം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പവിയേട്ടന്റെ കണ്ണുകൾക്ക് എന്തൊരു കാന്തശക്തിയാണ് പവിയേട്ടൻ ഒരിക്കലും ഒരു സാധാ പോലീസുകാരനാകേണ്ട ആളല്ല പവിയേട്ടന്റെ പത്തിലൊരു അംശം പോലും കഴിവും തന്റേടവും ഇല്ലാത്ത എത്ര പേരാണ് പോലീസിന്റെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്നത് എസ് പിയുടെ തൊപ്പി അച്ഛനേക്കാൾ നന്നായിട്ട് ഇണങ്ങുന്നത് പവിയേട്ടനാണ് സാറിന്റെ മകളായതുകൊണ്ട് പറയുന്നതല്ല നല്ല വിവരമുള്ള കുട്ടി അച്ഛൻ എന്നെ ഐ ജിയുടെ മകനെ കൊണ്ട് കെട്ടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് പവിയേട്ടൻ എന്നെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിന്റെ ഏത് കോണിലേക്കും ഇറങ്ങി വരാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് സ്വന്തം മഹാലക്ഷ്മി ഇത് കത്തിന്റെ ഒരു കോപ്പി മാത്രമാണ് എന്നെ ഈ കേസിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി തന്നില്ലെങ്കിൽ കത്തിന്റെ ഒറിജിനൽ ഐ ജി ഉൾപ്പെടെ സകല പേരെയും ഞാൻ കാണിക്കും എന്തു പറയുന്നു മിസ്റ്റർ എസ് പി സാർ സാർ മോള് കാണാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് സാറ് പേടിക്കണ്ട പവിത്ര മോൾക്ക് കമ്പനി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തടി കുറയ്ക്കാൻ ഈ എക്സർസൈസ് മാത്രം ചെയ്താ മതി അതുകൊണ്ട് തടി കുറയുമോ ദിവസം എത്ര തവണ ചെയ്യണം അങ്ങനെ എപ്പോഴും ചെയ്യണമെന്നില്ല ആരെങ്കിലും ആഹാരം വേണോന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ മാത്രം ചോദ്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞോ ഇതാണോ ഓടിയൻ ചന്തു അതെ താനല്ലേ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ഒരു ബാഗുമായി സാരി വിൽക്കാൻ വീട്ടിൽ വന്നത് ഇതെന്ത് ചോദ്യമാ ഞാൻ അച്ഛനെ കാണാൻ വന്നതാ അച്ഛനെ കാണാൻ വന്നതാന്ന് നീ എന്റെ റൂമിലേക്ക് പോ എനിക്ക് ഇവിടെ എത്ര പണിയുണ്ട് നീ പോയോ അതെ ഇങ്ങോട്ട് ഞാൻ സൗകര്യമായിട്ട് ജീപ്പിലെ വന്നതേ തിരിച്ചു പോകാൻ വണ്ടിക്കൂലിക്ക് ഒരു നാൽപ്പത് പൈസ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് പോടാ എന്നാൽ ചാം ലെറ്റർ ചോം ലെറ്റർ ചുമർ ലെറ്റർ എന്താ വെറുതെ വിട്ടത് എടോ വെറുതെ നിന്ന് നേരെ കളയാതെ താൻ പോയി ആ മദ്യ ദുരന്തത്തിന്റെ ഫയൽ എടുത്ത് പഠിക്കേ അല്ലേ സാർ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താ സാറേ സംഭവിച്ചത് തനിക്കതിന്റെ കാരണം അറിയണമല്ലേ മേലാൽ ഇമ്മാതിരി വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ തലയിടാമെന്നാൽ തന്റെ രണ്ട് കണ്ട് ഞാൻ കുത്തുപൊട്ടിച്ചോളൂ ഒരു കാശ് മുടക്കുമില്ലാത്ത വെറുതെ കണ്ണുകളിൽ കാന്തമെടുത്ത് വെച്ചോടെ ഇറങ